仙儿，真不好意思啊，你离婚，我结婚，几天没见，你好像憔悴了不少啊。所以说这个女人啊，真的不能少了爱情的滋润，不然，就像是霜打了茄子一样。对了，帽子告诉你了。我跟思然那天，我没有去婚礼现场，那个场面实在太寒酸了。我们怎么能去呢？我们商量过了，决定上你工作的蓝桥国际去办一个盛大的婚礼，届时会有很多上流人士出席。你有时间一起过来？没说完呢。仙儿，忘记告诉你了，虽然已经进入八公司了，现在受八公司总裁助理，怎么说也是有车有房有好媳妇儿。你不应该恭喜我们吗？婚礼别忘来啊！听说她在婚礼上被甩了，是真的吗？何止被甩，她老公是直接带着别的女人就跑了。感谢各位对我婚变事件的关心。如果还有任何想了解的地方呢，你可以亲自来问我。同事一场的，我一定事无巨细的告诉大家。什么优雅，我都迟到了。姐，姐，我上班去了啊。好，那下面有请我们企划二组组长杨姐姐。我是宁心。说到珠宝，我想大家很快想到奢侈，但是其实珠宝更加代表爱和美。我们计划将莫泊桑的小说《项链》以情景剧的形式在珠宝星上演出。说到《项链》这个故事，相信大家已经很熟悉了。通过这个故事，我们不难想到三点：首先，各个阶层的女性都有爱美的追求，而爱美呢，是女人的天性。其次，就是关于如何爱美，这就涉及到如何分辨真假珠宝，当然，这是需要后天进行学习的。第三，就是关于诚信。故事的主人公由于丢失了项链，耗费了将近十年的时间，这表达出爱美女性诚信的好品质。通过以上几点，我们希望将爱德华珠宝赋予更深层次含义。第一。那就是撕掉奢侈品这个标签，让大家相信每个女性都有拥有珠宝的能力。其次，教会消费者如何分辨珠宝。最后，我们希望传达一种观念，那就是爱与诚信比珠宝更加珍贵。冯、啊、先生，母亲小姐，晚上如果有时间的话。一起吃饭。<笑>你刚拿下了我们公司的企划案，我觉得我们需要沟通一下。<笑>这其实都是我分内的工作，应该的。冯先生，你千万别这么客气。<笑>我觉得正因为如此，我们才需要更多的了解。接下来的工作是你和我对接，所以找个机会聊一聊。林夕，如果方便的话，就答应冯总好了。这也算是工作内容之一嘛。
。好。<笑>哦，对了。说下的，这是，这是爱德华珠宝的产品，小小心意，还请收下。林小姐，我对你的才华非常的欣赏，很文艺，我很喜欢。我相信爱德华珠宝展在你手里会办得有声有色。祝我们合作愉快。冯总，非常感谢您的赏识。不过您刚刚说的那些事情都是我分内的，谢谢您的好意。这个礼物我不能收。林小姐，我们冯家的生意遍布全世界，你知道在南非我们有钻石矿，在澳洲我们有酒庄，在英国我们还有古堡。其实我们有半年的时间都会在天上飞。那你也真的很辛苦啊！但是我身边缺少一个像你这样的有才华的。我想，我们今天应该是工作聚餐吧？既然如此，私人的话题是不是可以不用再聊下去了？怎么样，小夏？你已经上车了。好吧，那路上小心啊，冯总。不好意思，我妹妹已经安全上车了，您看，找个方便地方把我放下吧。前面就是江边，我们下去逛逛，看看这个万家灯火。这个城市的夜景，一点都不比香港差。嗯，总有一天我会让爱德华珠宝成为这个城市上空最璀璨的一颗明珠。当然了，一定会的。好美啊！这么多间屋子，这么多盏亮着的灯，什么时候才会有一盏？是属于咱们的。很快，仙儿，你知道吗？他们都说这座城市是实现梦想的好地方。我相信，总有一天，会有一间是属于我们的。到那个时候啊，我要在咱们的卧室里摆一张大大的床，我每天都可以搂着你，滚过来，滚过去，滚过来，滚过去，哎。到时候咱们宝宝的卧室啊，我把他的墙壁全刷成海洋，给他买好多好多喜欢的玩具，我让我们的宝宝健康、快乐的成长。你冷了吗？要不要我把外套给你？哦，我没事，谢谢你。时间不早了，我们回去吧。嗯。